நாங்கள் இன்றைக்கி கோழி பிரியாணி பண்ணுவதை எப்படி என்று பார்க்க போகிறோம் முதலில் கோழி இறைச்சியை மஞ்சள் தூள் போட்டு கழுவி எடுக்கணும் பின்பு அதில் மஞ்சள் தூள் மிளகாய்த்தூள் பட்டை ஏலம் கராம்பு அன்னாசிப்பு போட்டு நன்றாக ஒரு கப் தயிர் விட்டு நன்றாக பிரட்டி இருபத்தி நாலு மணி நேரம் ஊற விடவும் ஒரு பாத்திரத்தில் எண்ணெய் ஊற்றி மிதமான சூட்டில் வெங்காயம் ஏலம் பட்டை கிராம்பு மஞ்சள் தூள் பிரியாணி இலை புதினா இலை போட்டு வதக்கவும் நல்ல பொன்னரமாக வதங்கி வந்தவுடன் நாலு தக்காளியும் சிறிய சிறிய துண்டுகளாக வட்டி நன்றாக குழைந்து மசிந்து வரும் வரை வதக்கி எடுக்கவும் அதில் ஒரு நாலு பச்சை மிளகாயும் ரெண்டாக கீறி போட்டு வை வையுங்கள் ஊற விட்டு ஊற விட்ட கோழி இறைச்சியை எடுத்து தண்ணி விடாமல் ஒரு குக்கரில் நாலு விசில் வரும் வரை மெல்லிய நெருப்பில் அவிய விடுங்கள் பிறகு நாங்கள் முதலில் வதக்கிய வெங்காயம் தக்காளி போட்டு வதக்கியதை மிக்சியில் பேஸ்ட் போல் அரைத்து எடுங்கள் நீங்கள் விரும்பிய அரிசியை ஒரு சில்வர் அரிசி எடுத்தால் ஒன்றுக்கு ஒன்று தண்ணீர் ஊற்றுங்கள் அதில் அரைத்த கலவியை போட்டு குக்கரில் அல்லது ப்ரெஷர் குக்கரில் ரைஸ் குக்கரில் விரும்பியபடி அவிய விடுங்கள் நன்றாக நீங்கள் விரும்பினால் அதில் நெய்யும் விடலாம் அல்லது கொஞ்சம் தேங்காய் எண்ணெய் அல்லது பட்டர் போட்டு அவிய விடுங்கள் கோழி தனியாக சமைத்தும் நாங்கள் இப்பொழுது கோழி பிரட்டல் தனியாக வைத்து காட்டி இருக்கின்றோம் விரும்பினால் இந்த முறையிலும் நீங்கள் சாப்பிட்டு செய்து சாப்பிட்டு பாருங்கள் இத்துடன் முட்டையும் அவித்து சேர்த்து வைத்து சாப்பிடுங்கள் இப்பொழுது பிரியாணி தயாராகிவிட்டது நாங்கள் சாப்பிட போகிறோம் நீங்கள் வாங்க சாப்பிடலாம் முக்கிய குறிப்பு உப்பு போட மறக்காதீர்கள் உங்கள் நாவின் சுவைக்கேற்ப உப்பை பாவியுங்கள்